Welkom bij aflevering 4 van het Bronsjournaal. De hele bronsperiode hier op de Woeste Veluwe, daar draait het natuurlijk maar om één ding. En dat is voor nageslachtzorgen. En daarbij spelen de hindus een heel belangrijke rol. Ja, ze zijn echt van levensbelang, hè, Lennart? En hoe lang zijn ze dan eigenlijk vruchtbaar? Ja, dat is dus maar een heel kort moment. Het is maar een paar dagen dat, ze, dat de hindus bronstig zijn. En uh, dat moment is dus heel belangrijk voor, voor de groot sterke herten om, om die... Uiteindelijk die hinder te beslaan, zoals we dat noemen, het dekken van de hinder. Maar een paar dagen. Het is ook maar heel weinig kans. Ja, eigenlijk wel. Alleen de echte grote, sterke hetten die het langst bij hun roedel blijven en het langst in staat zijn om de andere hetten te verdrijven, die kunnen uiteindelijk uh, ja, uh, gaan dekken. Ja, dan zou je zeggen, die periode, dan hebben die mannetjes echt de tijd van hun leven. Al is het kort. Ja, alleen dat zijn ook de mannetjes die het, het zwaarst hebben. Want wat ik al eerder zei, ze kunnen 30% van hun lichaamsgewicht kwijtraken. Dus ze zijn zo, soms zo moe. Gestreden dat ze het heel zwaar hebben. Um, hier zie je zo'n zo mannetje. Uh, leuk is ook wel, er loopt gewoon een wild zwijn even in beeld. Dat heeft hij ook in de gaten. Um, zie je, hij reageert er zelf yeah. op. Um, en, maar goed, deze, deze zit echt in de hoogbrons. Deze is helemaal, die wil eigenlijk, die is eraan toe om, om een hinde ja, te dekken. En hier zie je dat helemaal mooi. Hier zie je roedels kaalwild met andere mannetjes daaromheen. Hier zie je een roedel met een mannetje, daar zie je er eentje. Hier zijn wat bijhetten en die zijn eigenlijk allemaal met elkaar bezig om ja, uit te maken wie nou het, de, de baas is eigenlijk. Hè. En dan zijn ze soms zo druk dat zo'n groot mannetje wegrent van zijn roedel en een ander mannetje, zoals zie je hier, hè, een ander mannetje erin pikt. Dit mannetje drijft dat andere mannetje weg en het zou zomaar kunnen dat er een ander mannetje achter hem weer naar de vrouwtjes gaat. Dus als het machtsvertoon, dat is dan eigenlijk voor niks, want je let even niet op en het is gebeurd. En ze zijn weg. Zie je hier mooi gebeuren. Hier staat een het boven in beeld met een paar vrouwtjes. En die, hier staat nog een het met andere vrouwtjes. En let op, uh, dat andere het zie je ineens wegrennen. En deze hinde die denkt, hé, hey, mijn mannetje is weg, ik ga naar, naar de overloop. En zo ineens zie je die andere twee ook terugkomen. En boven in beeld komt hij komt weer terug en is hij zijn vrouwtjes kwijt. En dat is dus het spel. Uh, hij heeft nu vrouwtjes om zich heen, hij blijft er ook bij en hij heeft niks meer. En zal dus opnieuw moeten ze zoeken naar andere vrouwtjes. En dat is wel een mooi gezicht. Dat, uh, dat zie je maar echt een paar dagen lang zie je dit echt uh, felle hoogbron, zie je maar. Ja, en dan wordt er ook gevochten, hè? Ja, om uit te maken wie dus de sterkste is. Ja. ja, dat is het hoogtepunt, hè? Als, als dan twee van die krachtige mannen elkaar gaan opzoeken. Hè? Hier zie je dat ze naast elkaar aan het uitdagen zijn. Normaal lopen ze vriendelijk bij elkaar buiten de brons, maar hier is het menus. Hè. Ze zetten de koppen tegen elkaar, laag aan de grond, de kronen van het gewei in elkaar. Ja, en dan gaat het, dan gaat het erop. Hè. Ja, dat is altijd spannend wat er dan gebeurt. Want ja, wie wint er? En uh, gaat het allemaal wel goed? Want heel soms gebeurt het dus wel eens dat het niet goed gaat. Nee, want het draait eigenlijk om het uitschakelen, maar soms gaat het verder dan dat. Nou, je zou het als een ritueel gevecht kunnen noemen. Dus het is natuurlijk raar om te zeggen, ja, ze gaan elkaar doden. Want ja, ze willen paren, dus ze, gaan elkaar, ze, willen niet, ze willen niet doodgaan. Dus ze gaan echt als ritueel de strijd aan om te bepalen wie er mag paren. Dus uh, dat zie je hier goed. Hè. Hier zie je de kracht van die hetten uh, in elkaar, de geweien. En echt uh, menens is het. Het gaat echt met grof geweld, zo ziet het er wel uit. Geweien kletteren tegen elkaar. Soms hoor je dat ook op de heide. Dan hoor je dat geweien gekletter. En dan kan het dus wel eens zijn dat... Uh, ja, dat het zo heftig gaat dat die, die hetten ja, gewond raken bijvoorbeeld. Maar meestal is dat niet het geval en is er altijd een winnaar. En maar duwen, hè? Ja, hier zie je dat ze de koppen goed tegen hem... Hé, hey, kijk, zie je? En dan is het gevecht over. Dan, dan gaat het andere mannetje, dat druipt af, dat gaat er vandoor. En wat leuk is, ze vieren altijd even dat ze gewonnen hebben. Kijk, even beulen en dat is... Het moment dat hij laat aangeven van hey, ik uh, heb gewonnen, kom maar niet meer in mijn buurt, want ik win altijd. Precies, en dat mannetje heeft het geluk dat hij gaat paren. Dit zal een mannetje zijn wat waarschijnlijk ook uh, de hinders zal, uh, zal beslaan, ja. Wilt u nog meer beelden zien van dit prachtige paringsritueel? Dan kan dat, morgen in de volgende aflevering. En wilt u nou zelf een keer mee met de boswachter op excursie? Dan hebben we nog een aantal plaatsjes te vergeven. Kijk dan even op onze Facebookpagina.